，欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：刘雪怡新剧被袁冰妍推迟，却因杨紫而备受关注，这是一个平衡点。刘雪怡现在风头一时，多亏了和杨紫的一些好友互动。事实上，情况并非如此。但要为疯狂负责的是鲷鱼。首先，他们一个接一个的挑逗，甚至列出了当红名人的名单。随后，在直播中透露了一点点事件，引起了网友的广泛关注。这最终导致该事件成为一种现象，并使其成为大事。事件总结了事情的经过，其实对杨子没什么，只是更多的舆论而已。但刘雪怡不同，是有好处的东西。刘雪怡的人气随着这件事飙升，人气飙升。大家都记得爆料者在调侃这个故事的时候，他特别指出这是一个三千万加粉丝的热门主播，然后又缩小到五千万加。这意味着提示者专注于突出流行的一方，并没有透露对方，也就是突出杨子，不提刘雪怡的任何蛛丝马迹。这就是娱乐圈的现实，人的受欢迎程度只有对错。可以理解的是，提及刘雪怡的相关线索，网友们甚至提不起兴趣，也颇为下流。不过，通过这件事的现象及发酵，抛开舆论的纷扰，刘雪怡一人火辣度提升不少，被越来越多的网友认识，而且粉丝数量也有所增加。据统计，新增粉丝约二十万。演戏这么多年，她的事业还没有起飞，粉丝群还是和老粉丝基本一样。偷拍一场私人生日会，竟然是一个增加粉丝的好机会，真是一笔大买卖。长相好、身材好、身材的刘雪怡，在网友们对她有了更多的了解之后，无疑会顺便吸引更多的粉丝。难怪娱乐圈喜欢玩炒作或投票集，确实是增加热度和关注度的一种方式，甚至是久经考验的捷径。单看刘雪怡一个完美的例子，在欢瑞世纪这么多年，也赶不上被盗视频的热度。刘雪怡这件事的火爆也得感谢杨子，没有杨子这个流量女星，也不会有这么惊人的效果。杨子给刘雪怡带来了一种平衡，也就是人气上的平衡。因为之前刘雪怡失去了一个提升人气的好机会，因为袁冰妍，刘雪怡新剧无法正常播出，人气没能提升。刘雪怡在欢瑞世纪并不出风头，一直在演配角。他一直在等待古装剧《花落时》，他将在其中扮演主角，并努力成为热播。团队甚至提出了营销计划。可以说，理想中的刘雪怡就是等着火爆。然而，袁冰妍的公司逃税事件却被官方点名举报，导致袁冰妍的公众形象一落千丈，名声一落千丈。最重要的是，他的事业受到了严重的阻碍，任何与他有关的项目都成了一时无人敢碰的争议项目。自然而然，原定于暑期上映的影片被无情的撤档，一部苦心打磨的作品的未来顿时变得扑朔迷离。袁冰妍心碎是自然的，事情的起因是她，但刘雪怡也受到了牵连，该剧没有播出，没有做营销，自然也火不起来，计划竟然被打乱了，热度完全没有赚到，后续能否赚到还不得而知。夏季是难得的机会，刘雪怡完美错过。02。沉香宠花开场虐，燕谭拒绝唐周，以一人之力虐完三人。沉香如粉的上半部分已接近尾声，故事以燕谭恢复记忆，决定放开因缘未结局。下一部沉香宠花已经播出了，但开播第一天就被虐到让网友哭了。无论是在天界还是在人间，燕谭始终对他情有独钟，就连燕谭都在嘲笑自己的无用。无论如何，感情的问题就是随心所欲，怎么可能控制？某些人爱就是爱，不管他们是否忘记了一切，他们的灵魂倾向不会改变，他们无论如何都会对相似的人产生强烈的感情。主要的区别在于，严丹此时不是为了感情而放弃任何伪装的人，眼下他只需要为自己活一次，所以他拒绝了唐周的录取，将沉香发髻歼灭，以示保证。无论如何，他还指责了刘未央这位拳手军师，在自己的问题没有解决之前，授权唐周承认。无论如何，让唐周穿了应允的衣服。难得的是，唐周最后还是看中了他的感情，选择了交出凌霄团长和燕丹一起，直到生命的尽头。
他也一片诚恳，向严丹承认，为了彰显自己的心意，他将心碎化作满天繁星送给严丹。即便如此，他还是过了一个不归路的阶段。严丹已经恢复了记忆，选择不再见到他。既然严丹意识到自己总有一天会回到光辉领域做自己的宗主，到时候他心里就只有三玉，要不然他会因为三玉的普通市民而交出他，所以他宁愿不重蹈覆辙。对某些讨厌的人来说，遇到一次就足够了；对某些人来说，崇拜一次就足够了。唐周建言并没有完全决定要离开他，心里很是难过，他很不情愿，也没有放弃的意思，所以他利用所上的台阶将燕丹留了下来。但燕丹之前已经决定了，建言丹宁愿伤害自己，也不愿和他在一起。他再怎么犹豫，竟然打开了锁，因为他不相信燕丹应该受到一点伤害。打开布利锁的燕丹迅速将布利锁放在唐周的身上，让他再也无法靠近。对唐周来说，这无疑就像是一把刀，插在了他的心里。他一直不明白燕丹为什么会突然这么凶残，他根本不知道自己到底犯了什么罪，更不知道该怎么办。他就像一个完全误会的孩子，为了得到别人的原谅，小心翼翼地挂着。事实上，唐周走在了正轨上，唐周和应远不是同一个人，他不应该为应远的缺点买单。既然在他心中，严丹是最重要的，他可以为严丹放弃自己的性命。他的崇拜比应远干净。玉墨终于发现，严丹恢复了记忆，原来唐周就是当年的应元帝。而且，严丹不管是在天堂还是在这个星球上，都选择了他，这让玉墨一直绝望，原来他真的输了。尽管如此，雨墨其实还是需要一直陪在燕丹身边，看着守护着他。不过，燕丹将他给他的铭文抹掉了，也选择了离开他，因为燕丹宁愿不牵扯他的余生，他也无法承受这样的代价。反正玉墨哪里需要他报答，他只需要静静地守护着他。简而言之，即便如此，连这个愿望也不能答应他。说实话。燕丹没有受折磨，一个是他的亲情，一个是他最亲爱的伴侣。他们两个对他来说至关重要，他宁愿不离开他们。然而，燕丹没有退路，离开是大家最理想的选择。零三，沉香重化，别说玄烨是个粘液桶，他所做的一切都是为了应援。电视剧《沉香重华》一经送出，便引来了无数网友的好评，其中。杨紫饰演的严丹和程毅饰演的应援也有丰富的近身线，众多网友直言史莱姆球真的很吸引人，很吸引人。在严肃的事业中，尽管如此，对于整个节目的巨大仇恨，刘未央，老实说，刘未央，不管他付出多少，他都无法陪伴他所爱的人。不少网友直言对刘未央感到沮丧。我们应该在下面调查我。史莱姆桶当之无愧是六界中最接地气的父亲，而且他的天赋能力真的是存在倒转，是不是太强大了？承认爱情和世界，他多次归来，但他看到他的小女孩在之前多次传递他的眼睛，他埋怨自己的管家丫头狠心，但万一他们一次都没丢过，两个人就美满了。然而，他的正经少女却让人注意到他的情谊并非纯洁。他从未放弃为他将六大宇宙凝聚在一起的心愿。时间一转又一转，点高级猎手经常以猎物的形式出现。玄烨和点庆第一次见面就是假装受伤，这让点庆感到心疼。玄烨故意在媳妇面前砸了杯子，被点庆带着上天后的行为。黑度清茶厉害，我犯了规矩，都是规矩惹的祸。刘维阳其实是整部戏中最大的冤大头。她明明是神霄宫的公主，又是邪神玄冥的转世，最后却一无所有。在两个世界里，她最爱的人是陶子琪。然而，陶子琪让她死了两次，但她死后仍然无怨无悔。她说，即使陶子琪的一切都是假的，也是她不幸的人生中最美的存在。玄祥第一次被困是在神魔大战中，他喜欢和平，根本不想打仗，但陶子琪却喜欢还亲。为了帮助环亲发动战争，他假装爱上了玄冥，并偷了他的钱。万妖之眼，牺牲了自己，成为战争的导火线。玄冥第二次被困是在他的记忆被唤醒之后，但他并没有发现陶子琪的真面目。
，辛辛苦苦复活的恋人想与陶子琪重归于好，但陶子琪仍专注于还床。他潜伏在刘未央身边，暗中向天庭传递消息，使燕丹等人多次落入险境。刘未央没有意识到，直到陶子琪再次牺牲自己帮助还亲，他没有求生的意志。最后一次帮助燕丹，跟着陶子琪离开。燕丹在后期恢复了记忆，为了让应援回心转意，他只能刺杀唐州。因为此时的唐州还缺少最后的死结合最后的神器的藏，而的藏本就是应援的神器。只有当他感觉到应援的身体快不行了的时候，狄志才会主动去保护他的主人。虽然燕丹用剑刺伤了他，但他却泯灭了一半的心力去救他。这种爱不亚于应援的爱。当唐州恢复了应援的身份后，他对燕丹的感情也不再隐瞒。经过这么多次的分离，他只想和燕丹一起珍惜他。应援带着燕丹回到天阶查案，霸气的废除了他们不能谈恋爱的天条。两人同居一世，燕丹羞涩的转过身来，应援抱着他高调示爱。我们的新闻部分闻此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢颜也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。